हाय फ्रेंड्स मैं हूं नलिनी मलकानी नलिनी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं नॉट का एक डिलीशियस स्टार्टर बनाने जा रही हूं जिसका नाम है पनीर टिक्का सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई रेसिपी का मैसेज तुरंत मिल जाए आइए तो देखते हैं पनीर टिक्का बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी 300 ग्राम पनीर चौको टुकड़ों में कटा हुआ एक हरा शिमला मिर्च चौको टुकड़ों में कटा हुआ दो टमाटर बड़े टुकड़ों में कटे हुए एक प्याज चौको टुकड़ों में कटा हुआ दो बड़े चम्मच दही डेढ़ छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट एक नींबू का रस दो छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच चाट मसाला आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी आधा छोटा चम्मच कूटी हुई अजवाइन एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डेढ़ छोटा चम्मच बेसन एक बड़ा चम्मच राई का तेल एक छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर नमक स्वाद के अनुसार पानी और तेल पनीर टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले पनीर को मैरिनेट कर लेते हैं मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले एक पेस्ट बना लेते हैं उसके लिए मिक्सिंग बोल में सबसे पहले दही लहसुन अदरक का पेस्ट नमक स्वाद के अनुसार बेसन बेसन हम बाइंडिंग के लिए डालते हैं कसूरी मेथी गरम मसाला चाट मसाला कुटी हुई अजवाइन कुटी हुई अजवाइन गैस को कंट्रोल करती है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जिससे अच्छा कलर आता है हल्दी धनिया जीरा पाउडर राई का तेल सब मिलाकर अच्छी एक पेस्ट बना लेते हैं इसमें नींबू का रस भी डाल देते हैं पेस्ट ऐसे बनाना चाहिए इसमें एक भी लंप नहीं होना चाहिए पेस्ट तैयार हो गई है अब हम इसमें पनीर मैरिनेट कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स करना है जैसे सब टुकड़ों पर मसाला लग जाए सब टुकड़ों पर मसाला लग गया है शिमला मिर्च प्याज टमाटर को भी साथ में मैरिनेट कर लेते हैं आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं ऑप्शनल है ये अब इसको कम से कम दो घंटे ढक कर मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं जब तक पनीर मैरिनेट हो रहा है तब तक हम इन स्क्रूवर्स को पानी में डाल देते हैं पानी में इसलिए डालते हैं कि ये हीट से जल न जाए दो घंटे हो गए हैं अब पनीर को स्क्रूवर्स में डाल देते हैं आप किसी भी ऑर्डर में डाल सकते हैं चाहे आप पहले शिमला मिर्च डालें या टमाटर डालें या प्याज डालें पैन में थोड़ा तेल डाल देते हैं पनीर को स्क्रूअर्स पर रख देते हैं बीच बीच में साइड चेंज कर लेते हैं ताकि चारों तरफ पक जाए डिलीशियस पनीर टिक्का खाने के लिए तैयार है अब हम इसे सर्व कर लेते हैं तो देखते हैं चिकन लॉलीपॉप बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी चिकन लॉलीपॉप बनाने के लिए मैंने लिया है रेडीमेड चिकन लॉलीपॉप जो बाजार में आसानी से मिल जाते हैं तीन बड़े चम्मच कॉर्न चाट डेढ़ बड़ा चम्मच मैदा एक अंडा गार्निशिंग के लिए स्प्रिंग अनियन दो छोटे चम्मच डार्क सोया सॉस दो छोटे चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट दो छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चम्मच काली मिरी पाउडर नमक स्वाद के अनुसार पानी और तेल चिकन लॉलीपॉप बनाने के लिए सबसे पहले चिकन लॉलीपॉप के पीसेस को मैरिनेट कर लेते हैं उसके लिए मैं लेती हूँ डेढ़ चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट नमक स्वाद के अनुसार कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डेढ़ चम्मच आधा छोटा चम्मच काली मिरी पाउडर सोया सॉस दो चम्मच इन सब को अच्छी तरह मिलाकर और मैरिनेट होने के लिए रखेंगे सारे मसाले अच्छी तरह सब पीसेस पर कोट होने चाहिए अब इसको कम से कम आधा घंटा ढक कर रख देते हैं चिकन लॉलीपॉप के पीसेस अच्छी तरह मैरिनेट हो गए हैं उसके लिए बैटर बना लेते हैं उसके लिए मैं ले रही हूँ कॉर्नस्टार्च मैदा काली मिरी पाउडर नमक स्वाद के अनुसार 
लाल मिर्च पाउडर लहसुन अदरक का पेस्ट अब इसमें एक अंडा अब इसमें थोड़ा पानी मिला देते हैं बैटर की स्मूथ पेस्ट बन गई है अब चिकन लॉलीपॉप्स को इसमें डाल के और फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन हो गए लॉलीपॉप सब गोल्डन ब्राउन हो गए हैं अब हम इन्हें निकाल लेते हैं वर्ल्ड फेमस चिकन लॉलीपॉप सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है प्रोटीन से भरपूर मूंग दाल के पकोड़े बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी आइए देखते हैं कटोरी मूंग की दाल जिसको मैंने छह घंटे पहले भिगाकर रखा है दो उबले हुए आलू एक कटोरी हरा धनिया बारीक कटा हुआ एक छोटा चम्मच क्रश की हुई काली मिरी तीन हरी मिर्च बारीक कटी हुई एक इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ एक छोटा चम्मच जीरा एक छोटा चम्मच सौ आधा छोटा चम्मच अजवाइन चुटकी भर हिंग नमक स्वाद के अनुसार तलने के लिए तेल और पानी चलिए तो मूंग दाल के पकोड़े बनाना शुरू करते हैं उसके लिए पहले दाल को मिक्सर में दर दरा पीस लेंगे दाल अच्छे से पिस गई है अब पकोड़े बना दें अब बारी आती है आलू को कद्दूकस करने की आलू को कद्दूकस इसलिए करते हैं कि बैटर में अच्छी तरह मिक्स हो जाए और एक जैसा बने आलू कद्दूकस हो गया है अब हम इसमें पिसी हुई दाल डाल देंगे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं आलू और दाल को और फिर सारे मसाले डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार चुटकी भर हिंग जीरा अजवाइन सौंफ अदरक हरी मिर्च काली मिर्च हरा धनिया अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं बीट करते हैं पाँच मिनट जैसे पकौड़ियाँ अच्छी बनेंगी मिक्सर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है इसलिए थोड़ा पानी डाल अब यह मिक्सर पकौड़े बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है इसको मीडियम गैस पे ही फ्राई करना है जैसे अच्छी तरह पक जाए इसको तब तक फ्राई करना है जब तक गोल्डन ब्राउन हो जाए को मीडियम गैस पे ही फ्राई करना है जैसे अच्छी तरह पक जाए इसको चलाते रहना चाहिए जैसे चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए पकोड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अब हम इन्हें निकाल लेते हैं कुरकुरे और स्वादिष्ट मूंग दाल के पकोड़े सर्व करने के लिए तैयार हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और मैं आशा करती हूँ आप इसे अवश्य ट्राई करेंगे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें जल्द ही नई रेसिपीज के साथ लौटूंगी टिल दैन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली स्टे हेल्दी हैप्पी एंड फिट थैंक यू फॉर वॉचिंग नलिनी की रसोई